ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತ್ರೀ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಇದು ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಗಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶೂನ್ಯ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಟು ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಎಫ್ ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಬೆಲೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಅದುಮಿಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಚನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಜಿನಾ ಡಯೋಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಘರ್ಷಣೆಯು ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕೆಡುಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಕೆಡುಕು ಅದು ಉಪಯೋಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ನು ಅದು ಸವೆತ ಮತ್ತು ಹರಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡುಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪೆನ್ನಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಕೆಡುಕಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೆಂಕಿ ಕಡೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲು ಅದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ ತ್ರೀ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ತೀಟಾದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಶೂನ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದುಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪೂ ನಾನ್ನೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಬೈನೂರು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಯುಗ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ
ಆಸ್ಕರಿನ್ ಅಂತ ಆಸ್ಕರಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನನೇ ಪದ ಇದೆ ಎನ್ ಆರ್ ಎನ್ ತಟವಮು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎನ್ ಎನ್ ಪ್ಲ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರು ಸಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಮ್ ಅದು ಪರ್ಮೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಸರ್ಗದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಬಲಗಳು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಬಲ ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಉತ್ತರನೇ ನಾನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಬಲ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಬಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪಾಯ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯ ರೋಧವು ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ತಂತಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ನೂತನ ರೋಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದು ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ರಾಶಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಲಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಷ್ಟು ಕ್ಲೆಮೊಡಮಾನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಲಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ತ್ರೀನ ನಾವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಪವರ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜಿ ಬರುವ ಗೋಳದಾಗನ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಂತರ ವಿಷಮ ಬಿಂದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಬಿಂದ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಘನದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಘನದ ಪೂರ್ಣಮಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್
ತಿರ್ಗಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಯತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಹೊರ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಬತ್ತೈದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೈದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಅಣುವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಂಧ ವರ್ಗವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ನಿಯಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಜೆನಾನ್ ರೆಡಾನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಡ ಅನಿಲಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗರಿಷ್ಠ ಧ್ರುವೀಯ ಭ್ರಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವೀಯ ಭ್ರಾಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದಿಕೆ ಯಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಳಕೆ ಎ ಟಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಥೆನಾಲಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇರುಳು ಇರುಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಪ್ಸ್ ಚಕ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರೇಖೆಯ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜ ಚತುರ್ಭುಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆವರ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಯತ ತ್ರಾಪಿಜ ವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚತುರ್ಭುಜಗಳೇ ಆದರೆ ಅದು ಭ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಏನಾಗಬೇಕು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಯತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತ್ರಾಪಿಜ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತಿರು ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಪಾತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೂಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಏಳು ಸಿ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏಳು ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರವು ಸಾಲಿಯನ ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೊತ್ತವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕುತ್ರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವೇಗ ವೇಗದ ದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಅಂದಾಗ ಅದು ಫೋರ್ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ವರ
ಲೋಹಿಯ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಮ್ಲದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಅನಿಲ ಸಿ ಓ ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಜಕವಾಗಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಜಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪರಮಾಣು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿಕ್ಕ ಪರಮಾಣು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಕೆ ವರ್ಗ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾತ್ಮಕ ಬಹುಪದದ ಶೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಣಿತ ಯುಗ್ಮವು ಸಮೀಕರಣದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹಾಕಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಜೋ ಫೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹಾಕಿ ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಮೈ ಟು ವೈ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಅವನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತಿದು ಜಸ್ಟ್ ಪೇಪ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತ್ರೀ ಇದು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾ